Hello, my name is Nigel Thorne, and I'm concerned about the influence of gender theory, a subset of queer theory, on health and education in Wales. As Professor Emma Reynolds from Cardiff University, the architect of the RSE Code and Guidance, writes, Queer theory is linked to forms of politics which deliberately seek to break down the fixed boundaries between the hetero-homo, gender and other binaries to multiply sexual categories and ultimately dissolve them. In April 2023, the United Nations Special Rapporteur on Sexual Orientation and Gender Identity, Victor Madrigal Borlos, visited Wales as part of a visit to the United Kingdom. Madrigal Borlos does not believe that gender is innate, but he is a proponent of gender theory. In a virtual queer workshop in September 2021, he stated... The, the inquiry that I carried out in relation to gender um, also touches upon um, the significant concern that appears to exist over the challenging of the binary. And I conclude that uh, there is a reason why language is important in relation to this, and it's that just like injustice has been crafted on a binary key over the last many decades, justice has been also expressed in binary terms. And so, of course, there is significant sensations of vertigo when the challenging of the binary appears to seek dismantling all binary structures, because yes, on the one hand, they would aim at destructing injustice, but on the other hand, there is significant uh, concern that it would destroy social achievements that have been also crafted in the key. Queer theorists believe that power lies within language, and by forcing a change in the language people use, they can change people's perceptions. At the end of Madrigal Borlas's visit, a report of the visit was produced. The report praised the Welsh Government, and the Government were quick to highlight the praise. The report stated... The lack of adequately comprehensive and inclusive RSC and health education puts UK children at an increased risk of bullying, mental health issues and self-harm, according to civil society organisations with whom the independent expert met across the UK. While schools are subject to the Equality Act of 2010, so cannot legally discriminate based on sexual orientation and gender identity where it applies, Education is also a devolved matter. Devolution of education means that even if the UK were to present guidance on RSE, the devolved administrations would have the choice to implement it or not. Gender identity is not a protected characteristic under the Equality Act 2010, although this claim is also made by Stonewall and Professor Emma Reynolds in the Primary Agenda resource. So. Um, so the Equality Act protects on the basis of both sex and gender identity. Queer theorists require gender identity to break down the binary opposition between male and female. The report also stated, those human rights-based public policy-making efforts are part of the comprehensive and inclusive RSC and health education platform in the LGBTQ plus action plan and the HIV action plan of the Welsh Government, which it presented to the independent expert as good practice. Welsh authorities indicated that some groups opposed to LGBT inclusive RSC in certain localities had spread misinformation about RSE campaigns aimed at creating anxiety in the public such that the Ministry of Education was redoubling its efforts to produce strong educational campaign materials to counter that misinformation and correct the record on constructive efforts to discuss healthy relationships. This perceived misinformation will no doubt be countered using Lynn Global's misinformation cell, headed by Stefan Rolnick, former misinformation analyst in the First Minister's office. Lynn claimed that concerns being raised is misinformation spread by a group with a deep connection to the far right. And that claim has been repeated by Welsh ministers and others. 
What is being pushed into schools is queer theory, exemplified by the No Outsiders charity, headed by head teacher Andrew Moffat. Andrew Moffat was one of the teacher participants in a 2006 to 2008 University of Sunderland research project, also called No Outsiders, whose purpose was to challenge heteronormativity in primary schools among both children and staff. From this, he went on to develop his own successful No Outsiders project, which is both a program of learning for primary schools and a charity of the same name. Children need to be talking about their gender and their gender identity. Not one way to be a boy, not one way to be a girl. You can tell me who you are and I will not pass judgment. To do this effectively in schools, you've got to teach about everything in context and not just have like a gay lesson, inverted commas, you know. You need to have lessons about, you know, race and disability and gender and, and religion. And then I had my first um, incidence of it sort of going wrong, really. These parents are handing in a petition signed by more than 300 people. They're unhappy with the school teaching their children about relationships and sex. I worked so hard to avoid this and to get it right and I think we had got it right and for four years in my school I had you know parents on side and I had the community on side and then suddenly to see it hijacked is definitely the hardest time in, in my life. Ironically the protest made no outsiders huge. I have one day in my class and I have four days a week doing training on no outsiders and I'm booked up till November. The publication that arose from the research project was a series of essays titled Interrogating Heteronormativity in Primary Schools, the No Outsiders Project. Moffat was a co-contributor to a chapter called Bodies and Minds, Essentialism, Activism and Strategic Disruptions in the Primary School and Beyond. An article on the Transgender Trend website states, He, Moffat, rarely mentions the genesis of No Outsiders now, but the foundational ideas of the ERC-funded project, steeped in queer theory, underpin the content of his No Outsiders scheme for schools. Andrew Moffat, as we will show, like the original academic researchers, has little time for theories of child development. In a 2009 book of essays derived from the project, they wrote, The primary school is often thought of as a place of safety and innocence, a place where childhood is nurtured and sheltered, and where attempts to address what are seen as adult issues may be seen as intrusions into or threats to this safety zone. The adult issues that the University of Sunderland wanted to discuss within the primary classroom, staff room and playground were those of sex, gender and sexuality. Their disparagement of innocence and safety went hand in hand with a disdain for any understanding of child development, both cognitive and physical. Queer theorists are doomed to be forever disappointed by actual children who prefer, in the main, to play in groups of their own sex and know the difference between girls and boys. This is the heteronormative reality that queer theorists seek to break. They see it as a learned imposition, a restrictive system of belief, and not what it is. The result of millennia of evolution and the binary system of sexual reproduction common to all mammals. Madrigal Borlos's end of visit report continues. In Wales, the government highlighted its Welsh gender service clinic for adults as good practice for all of the UK in terms of its provision of support to young trans persons in gender affirming care. A care provider with the clinic noted the vital importance of timely intervention into a young person's health needs, without which medical professionals now know what happens, since they see those youths again in awful shape by the time they reach the age of 18. In asking for an evidence base for policy decisions on the denial of adequate resources for gender-affirming care, she noted, We are asking for something wholly legal and wholly achievable an evidence-based policy framework that prioritises the best interests of young people. Gender-affirming care for young people is based on the Dutch Protocol, a series of treatments involving puberty blockers at 12, cross-sex hormones at 16 and surgery at 18. Professor Michael Biggs describes the first use 
of the Dutch Protocol. The second article, which is the one that's more often cited, is uh, pubertal delay as an aid in diagnosis and treatment of a transsexual adolescent from 1998. Uh, transsexual adolescent is also a phrase uh, to keep in mind. The first, or, first author of this article is Peggy cohen Kittenis, who was then based at the University of Utrecht, um, and then she subsequently moved to, uh, to the same university in Amsterdam. So this article described the very first case of puberty suppression. This is a girl known as B, who was a tomboy. Uh, she played with uh, boys' toys. There was conflict with her father, um, quite a lot of problems in the family, and at 12, she even threatened suicide. At the age of 13, her psychiatrist and a pediatric endocrinologist decided, therefore, to delay B's puberty by tryptorillin treatment. Using this hormone, she started to feel better about herself, thus allowing her therapist to explore gender issues for an extended period. The exploration lasted until 18, and then she very quickly went through the transsexual, transsexual process. Testosterone, double mastectomy, removal of her uterus and ovaries, legal sex change, and finally, genital surgery. According to Cohen Kittenis and, and her co-authors, this apparently completely cured her. B reported no gender dysphoria at all, and that's after a year. B never felt any regrets. B is happy and studying to be a doctor. So we can see why this article had such an impact on clinicians working with kids with gender dysphoria. Puberty suppression almost seems to be a miracle cure which could enable a perfect sex change, if only you could start early enough. We'll come back to the case of B uh, later on in the video, but meanwhile, as an exercise for the viewer, why don't you take a guess at B's sexual orientation? The second author of that groundbreaking article, Stephanie Van Hoosen, is now a professor at Cardiff University. Interestingly, her list of publications does not include that groundbreaking article. In the Dutch Protocol, there are strict eligibility criteria for this treatment. These eligibility criteria were not used in other countries. Well, one more uh, thing about the Dutch Protocol is that uh, Fearing Pharmaceuticals was remarkably generous with financial support. Uh, and that, of course, is the company that manufactures tryptorillin. So let's finally return to B, the very first adolescent given puberty blockers. B was followed up after 22 years since GNR GNRHA was prescribed. Uh, at that point, B was aged 35, 35 years old. When you read the abstract of the article, this appears, uh, lo this looks like a clear success. B was in good health, B had uh, bone density within the normal range, and this is one thing I didn't discuss, uh, that puberty blockers prevent bones growing as they should, though this seems to be recovered uh, when cross-sex hormones uh, are taken. There's some concern about B's height because uh, appearance is really important uh, for these clinicians, and not just the Dutch, it's quite uh, widespread in gender medicine, a lot of concern about trans women being too tall, and trans men being too short. But as they, uh, the, the abstract concludes, negative side effects are limited. So it seems great. But then when we start reading the text, we learn that um, uh, B, well, we learn that B is good looking. Again, this emphasizes, emphasis on appearance, but B's relationships really uh, have not worked out so well. B broke up with his girlfriend due to shame about his genital appearance and his feelings of inadequacy in sexual matters. B was rather sad and indeed depressed, although didn't meet the, the, the threshold of clinical depression. So B's situation hardly seems a great advertisement for the Dutch protocol. It's true that B didn't regret the path taken, but then, of course, uh, regret would be rather pointless once you've made uh, such a series of irreversible decisions. What's remarkable is that Cohen Kettinus and her co-authors can't envisage any counterfactual. 
any possibility of the 13-year-old girl dealing with differently with her gender dysphoria and following another path. Despite the strict eligibility criteria for treatment, the Dutch protocol has come for criticism for not being based on science. In de uitzending Het Transgender Protocol liet Semla zien dat het onderzoek naar de behandelmethode voor transgender jongeren wetenschappelijk onvoldoende is. This research was never able to demonstrate that the young people get better. Dat geldt als zwak bewijs. In dit verhaal gaat ons onderzoek verder. Er blijken ook grote vragen te bestaan over het effect van de behandeling op de hersenontwikkeling van jongeren. Grondig onderzoek daarnaar werd al 17 jaar geleden door de genderkliniek in Amsterdam aangekondigd, maar blijkt nooit uitgevoerd. Stel dat je gaat aantonen dat het grote invloed heeft op de hersenen en het functioneren van jongeren. De consequenties daarvan voor deze groep zijn enorm. Dat weten we nu niet en ik denk dat dat een belangrijke vraag is. Kinderen met genderdysforie hebben een sterk gevoel in het verkeerde lichaam geboren te zijn. De behandeling die ze krijgen wordt in de jaren negentig in de Amsterdamse genderkliniek ontwikkeld. Voordat ze onomkeerbare hormoonbehandelingen en geslachtsveranderende operaties ondergaan, wordt eerst hun puberteitsstop gezet met zogenaamde puberteitsremmers. In Nederland krijgen honderden kinderen zo'n behandeling. Met de puberteitsremmers kun je de geslachtshormonen, de productie daarvan onderdrukken. En dat zorgt ervoor dat je die kenmerken, zoals een lage stem bijvoorbeeld, eh, niet krijgt. Als je eh, die puberteitsremmers een periode hebt gebruikt en je komt toch tot de conclusie dat je niet verder wil met een behandeling, dan kan je weer stoppen met de puberteitsremmers. En dan komen je eigen, komt je eigen hormoonproductie weer op gang en gaat je eigen puberteit weer, eh, weer verder. Dus omkeerbaar? Ja, dus het effect op die, hè, die onderdrukking van die geslachtshormonen is omkeerbaar. Het voordeel is dat je, dan, uh, dat je dan de rust hebt om verder na te denken van wat wil ik, uh, wil ik een, een verdere behandeling in de toekomst. Puberteitsremmers zijn dus een pauzeknop die tijd geeft om rustig na te denken over die ingrijpende beslissing voor een transitie. De Amsterdamse behandelmethode raakt wereldwijd bekend als het Dutch Protocol en wordt in veel landen omarmd. I thought that was well revolutionary. It's very important. It's the, you know, it's the base for the whole gender uh, uh, care in the whole world, definitely. Maar het wetenschappelijk bewijs voor het Nederlandse protocol schiet volgens buitenlandse deskundigen ernstig tekort. This field suffers from low quality uh, studies that um, I'm afraid to say would not have been accepted in other fields. Why should you require lower uh, level of evidence for this patient group than you do for all other patient groups? It's just not fair. Ook Nederlandse methodologen die Zembla benadert noemen het bewijs dat puberteitsremmers werken beperkt. Het onderzoek is geen solide basis om ingrijpende en niet omkeerbare medische handelingen uit te voeren. Dat geldt als zwak bewijs. Ik zou zeggen, als dat een basis zijn voor huidige transgenderzorg, zou ik zeggen wetenschappelijk onvoldoende. Als we ons verder verdiepen in dit dossier, komen we erachter dat er ook twijfels zijn over de bijwerkingen van puberteitsremmers. This review said that the current model of care was leaving young people at considerable risk of poor mental health and distress. In een rapport dat is opgesteld in opdracht van de Britse gezondheidsautoriteiten lezen we dat de remmers mogelijk invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen... die juist in de puberteit plaatsvindt. Dat blijkt nog nooit goed te zijn uitgezocht. Maar dat is vreemd, want Amsterdamse artsen kondigen dat onderzoek al 17 jaar geleden aan. Het is zeker zo dat in de puberteit een heel veel ontwikkeling plaatsvindt in de hersenen. Zeer waarschijnlijk ook voor een deel onder invloed van geslachtshormonen, maar niemand weet dat precies. In een radioprogramma vertelt een van de Amsterdamse bedenkers van het genderprotocol dat de kliniek onderzoek gaat doen naar de hersenen van transgenderjongeren. Wij willen nu onderzoeken wat dat effect is van het tegenhouden van de puberteit op die hersenontwikkeling. 
het liefst zou je misschien uh, die kinderen in de scanner leggen... en dan vervolgens geslachtshormonen onderdrukken om te kijken wat er dan gebeurt. Nou ja, dat gaan wij dus doen. Toen al wisten de artsen dat er een risico zou kunnen zijn op een verstoorde hersenontwikkeling. Maar waar zijn de resultaten van dat aangekondigde onderzoek? Als we de kliniek daarnaar vragen, krijgen we te horen dat er inderdaad research is gedaan. Daaruit zou blijken dat puberteitsremmers geen effect hebben op het probleemoplossend vermogen. Hoe vond je dat net? Sarah Burke is een neurowetenschapper die twaalf jaar geleden bij hersenonderzoek in de Amsterdamse genderkliniek betrokken was. Wat heeft u geconcludeerd als het gaat om jongeren die puberteitsremmers kregen? Die vraag hadden we destijds niet. Die vraag stond niet zo op de voorgrond. Wat zijn de effecten van die puberteitsremmers? Het onderzoek waar de kliniek op wijst was zeer beperkt, vertelt Burke. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat er maar een heel klein aantal uh, jongeren hebben meegewerkt aan die studie. Dus het gaat om hele kleine groepen. Dus conclusies uh, zijn niet sluitend uh, op basis van deze ene studie. En er is niet gekeken naar andere hersenfuncties. Dus is nog altijd niet bekend welke positieve of negatieve effecten puberteitsremmers op de hersenen van jongeren hebben. Hoe kan het dat we dat nog steeds niet weten? Deels heeft het te maken met subsidies. Uh, want bepaalde personen die onderzoeken aanjagen moeten ook ja, gesubsidieerd worden. Onderzoek moet gefinancierd worden. Um, dat hangt soms af van ook weer de tijdsgeest. Um, hoe belangrijk wordt het gevonden um, om dat soort onderzoek uit te voeren? De Amsterdamse genderkliniek erkent in een reactie dat er geen uitgebreid onderzoek is gedaan en dat meer research nodig is. De kliniek stelt verder, het doormaken van een puberteit met veel lijdensdruk kan ook een nadelige invloed hebben op de hersenontwikkeling. Puberteitsremmers zouden kunnen helpen om dat te voorkomen. En als er grote nadelige effecten op de hersenen zouden zijn, dan zouden we dit terug moeten zien in cognitieve klachten of achterblijvende schoolprestaties. Vooralsnog hebben we daar geen aanwijzingen voor. Maar uit recent dieronderzoek dat gedaan is aan buitenlandse universiteiten... blijkt dat de remmers wel effect hebben op de ontwikkeling van het brein. We weten op basis van dieronderzoek dat het wel degelijk uh, een invloed heeft. Uh, apen, maar ook uh, muizen, studies zijn er gedaan of met schapen. Ja, dat niet alleen de puberteit onderdrukt wordt, zeg maar, maar dat ook uh, nou, de hersenontwikkeling vertraagd wordt. Er is bijvoorbeeld gevonden dat hersengebieden die belangrijk zijn voor emotieverwerking... die worden beïnvloed door de puberteitsremmers. Maar ook uh, gebieden die belangrijk zijn uh, voor plannen en reg regulatie juist van emoties. Dus dieren die pu aan puberteitsremmers blootgesteld waren... lieten ander sociaal gedrag zien en uh, ander emotioneel gedrag. Maar wat betekent dat voor pubers? Dat is eigenlijk de cruciale vraag, toch, waar het om gaat? Precies. Hoe goed kun je dat vertalen uh, naar uh, kinderen en jongeren met genderdysforie? We weten niet of het, um, het remmen van de puberteit uh, een blijvend effect heeft op de hersenen en op functioneren in de volwassenheid. Juist daarom moet het onderzoek dat 17 jaar geleden door de Amsterdamse kliniek werd aangekondigd, alsnog worden uitgevoerd, zegt Burke. Maar tot nu toe is daarvoor geen subsidie beschikbaar. Het onderwerp ligt zeer gevoelig, vertelt ze. Waarom is dat zo'n heikel punt? Um, wat lastig is, is natuurlijk... Uh, stel dat je gaat uh, aantonen dat het uh, grote invloed heeft op de hersenen... en uh, het functioneren van jongeren. Um, dan zou je dat daarvoor pleiten dat je wellicht die behandeling moet stopzetten. Dus dat je het niet meer kunt aanbieden aan een nou, inmiddels hele grote groep uh, jongeren. The LGBTQ plus action plan recommends social transition for gender distressed children, even without parental consent. Those parents who share concerns about the impact of queer theory on children may wish to support Public Child Protection Wales. Links are included below.